আজকে ভিডিওতে সকলকে স্বাগতম শুভেচ্ছা আমাদের আজকের ভিডিওটিতে বিবিএ দ্বিতীয় বর্ষের বিজনেস ম্যাথমেটিক্স বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় দ্য স্টেট লাইন লিনিয়ার ইকুয়েশনস অ্যান্ড ইনইকুয়ালিটিস এই অধ্যায় হতে একটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে আমাদের আজকের ভিডিওটি হচ্ছে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভিডিও এর আগে এই অধ্যায় হতে আরও একটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে এ ফার্ম প্রডিউস ওয়ান হান্ড্রেড ইউনিটস অফ প্রোডাক্ট ফর এ টোটাল কস্ট অফ টাকা ওয়ান টু হান্ড্রেড ইউনিটস অফ প্রোডাক্ট ফর এ টোটাল কস্ট অফ টাকা ওয়ান থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড এ ফার্ম প্রডিউস ওয়ান হান্ড্রেড ইউনিটস অফ প্রোডাক্ট ফর এ টোটাল কস্ট অফ টাকা ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড একটি ফার্ম একশত একক পণ্য এক হাজার পাঁচশত টাকা দিয়ে উৎপাদন করেছে অ্যান্ড এবং টু হান্ড্রেড ইউনিটস অফ প্রোডাক্ট ফর এ টোটাল কস্ট অফ টাকা ওয়ান থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড এবং দুশত একক পণ্য এক হাজার সাতশত টাকা দিয়ে উৎপাদন করেছে এজুমিন দ্য কস্ট কাপ টু বি লিনিয়ার ধরে নাও বিয়ের রেখাটি একটি লিনিয়ার রেখা হবে এরপর আমাদের এখানে চারটি রিকোয়ার্ড দেওয়া রয়েছে রিকোয়ার্ড ওয়ান হচ্ছে ডেরাইভ দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন এই লাইনের ইকুয়েশনটি নির্ণয় করো রিকোয়ার্ড টু হচ্ছে ফাইন্ড দি মার্জিনাল কস্ট মার্জিনাল কস্ট অর্থাৎ প্রান্তিক বিয়য় কত সেটা নির্ণয় করো এবং রিকোয়ার্ড থ্রি হচ্ছে ফাইন্ড দি টোটাল কস্ট ফিক্সড কস্ট অ্যান্ড টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট ফর ফর ইউজ ইন থ্রি হান্ড্রেড ইউনিটস অফ প্রোডাক্ট তিনশো টাকা পণ্য উৎপাদন করতে টোটাল কস্ট মোট বিয়য় ফিক্সড কস্ট স্থির বিয়য় অ্যান্ড টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট এবং মোট পরিবর্তনশীল বিয়য় নির্ণয় করো আর চার নম্বর যে রিকোয়ারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে অলসো ফাইন্ড দি আবার কস্ট ফর ফর ইউজ ইন থ্রি হান্ড্রেড ইউনিটস অফ প্রোডাক্ট তিনশো টাকা পণ্য উৎপাদন করতে গড় বিয়য় কত হবে সেটিও নির্ণয় করো তাহলে আমাদের উপরে যে তত্ত্বটি উল্লিখিত রয়েছে সেটি হচ্ছে একশো একক পণ্য উৎপাদন করতে এক হাজার পাঁচশো টাকা করার ছয় এবং দুইশত একক পণ্য উৎপাদন করতে এক হাজার সাতশত টাকা করা হয় এবং এখানে ব্যয় রেখাটি হবে একটা লিনিয়ার রেখা সে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আমাদের চারটি রিকোয়ার্ড ব্যয় করতে হবে এক নম্বর রিকোয়ার্ড হচ্ছে ডেরাইভ দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন এ লাইনটার ইকুয়েশন অর্থাৎ সমীকরণ নির্ণয় করা দুই নম্বর রিকোয়ার্ড হচ্ছে ফাইন্ড দ্য মার্জিনাল কস্ট প্রান্তিক ব্যয় নির্ণয় করা আর তিন নম্বর রিকোয়ার্ড হচ্ছে তিনশত একক পণ্য উৎপাদনের টোটাল কস্ট ফিক্সড কস্ট এবং টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট কত হবে সেটা নির্ণয় করো আর চার নম্বর রিকোয়ার্ড হচ্ছে এই তিনশত একক পণ্য উৎপাদনের অ্যাভারেজ কস্ট অর্থাৎ গড় বিয়য় কত হবে সেটি নির্ণয় করা আমরা নিচে অঙ্কটি সমাধান করেছি প্রথমে রিকোয়ার্ড ওয়ান নির্ণয় করেছি আমাদের এখানে প্রশ্নের দুই ধরনের তত্ত্ব রয়েছে একটি হচ্ছে ইউনিট আর একটি হচ্ছে কস্ট তাই আমরা প্রথমে প্রোডাকশন ইউনিটটাকে এক্স হিসেবে ধরে নিয়েছি এবং প্রোডাকশন কস্টটাকে ওয়াই হিসেবে ধরে নিয়েছি আবার এখানে আমাদের ইউনিট আছে দুইটা আবার দুইটা ইউনিটের জন্য কস্ট আছে দুইটা প্রথম ইউনিটটা হচ্ছে একশত এবং সেটার কস্ট হচ্ছে এক হাজার পাঁচশত তাহলে আমরা লিখলাম হয় এন এক্স ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান হান্ড্রেড দেন ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে যখন একশো একক পণ্য উৎপাদন করা হয় তখন আমাদের কস্ট হচ্ছে এক হাজার পাঁচশত টাকা এরপর আবার যখন দুইশত একক পণ্য উৎপাদন করা হয় তখন কস্ট হচ্ছে এক হাজার সাতশত টাকা তাই আমরা লিখলাম হয় এন এক্স টু ইকুয়াল টু হান্ড্রেড দেন ওয়াই টু ইকুয়াল ওয়ান থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড এখন আমাদের রিকোয়ার্ড ওয়ান বের করবো রিকোয়ার্ড ওয়ানে আমাদের ইকুয়েশনটা নির্ণয় করতে হবে দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য স্টেট লাইন ইস এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু আমরা এখন এই সূত্রটি ব্যবহার করে আমাদের ইকুয়েশনটি নির্ণয় করবো আমাদের হাতে এক্স ওয়ান এক্স টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই টুর মান রয়েছে এক্স ওয়ান হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড তাই আমরা এক্স ওয়ানের জায়গায় ওয়ান হান্ড্রেড লিখেছি নিচে ডিভাইডেড বাই দিয়ে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু রয়েছে তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড মাইনাস টু হান্ড্রেড এরপরে ডান পাশে এসে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান রয়েছে আমরা প্রথমে ওয়াই লিখলাম ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড তাই আমরা ওয়াই ওয়ানের জায়গায় ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড লিখলাম নিচে ডিভাইডেড বাই দিয়ে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু রয়েছে আমাদের ওয়াই ওয়ান এক হাজার পাঁচশো ওয়াই টু হচ্ছে সতেরোশো আমরা সে দুইটা লিখে দিলাম এর পরবর্তী লাইনে এসে আমরা বাম পাশের হরে একশো থেকে যখন আমরা দুশো বিয়োগ করেছি তখন মাইনাস একশো তো আসছে আবার এক হাজার পাঁচশো থেকে যখন সতেরোশো বিয়োগ করেছি তখন মাইনাস দুশো তো এসেছে এরপরে আমরা উভয় পাশের হরকে মাইনাস একশত দিয়ে ভাগ করে দিব মাইনাস একশত দিয়ে ভাগ করলে এখানে আসবে ওয়ান এখানে আসবে টু এর পরবর্তী লাইনে আমরা বজ্র গুণন করেছি ওয়াই মাইনাস ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেডকে ওয়ান দিয়ে গুণ করলে ওয়াই মাইনাস ওয়ান থাউজেন্ড
টু এক্স মাইনাস টু হান্ড্রেড আছে সেটা প্রথমে লিখে দিলাম ডান পাশে এরপরে বাম পাশে মাইনাস ওয়ান ছিল সেটাকে যখন পক্ষান্তর করলাম প্লাস ওয়ান হয়ে গেল অর ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স আছে সেটা লিখলাম এক হাজার পাঁচশত থেকে দুইশত বিয়োগ করলে আরও এক হাজার তিনশত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েশনটি হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান থাউজেন্ড কস্ট আমাদের মার্জিনাল কস্ট কত অর্থাৎ প্রান্তিক বিয়ে কত সেটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমাদের মার্জিনাল কস্ট বের করতে গেলে আমরা এখন যে ইকুয়েশনটা পেয়েছি সে ইকুয়েশনটাকে ডিডিএক্স করতে হবে তা আমরা রিকোয়ার টু তে এসে লিখলাম মার্জিনাল কস্ট ইকুয়াল ডিডিএক্স ওয়াই ওয়াইটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন এক্ষেত্রে আমাদের ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান আমরা ব্র্যাকেটে ওয়াইয়ের জায়গায় টু এক্স প্লাস লিখে দিয়েছি ডিডিএক্সটা এখানে করা হচ্ছে উইথ রেসপেক্ট টু এক্স অর্থাৎ এক্স কে হিসেবে ধরে করা হচ্ছে তাই আমাদের এখানে শুধুমাত্র প্রথম অংশে যে টু এক্সটি রয়েছে সেটা ডিডিএক্স হবে প্লাস ওয়ান যেটি রয়েছে সেটা ডিডিএক্স হবে না কারণ এই এক হাজার তিনশো এর সাথে এক্স চলক নাই এখন যে টু এক্সটি রয়েছে সে টু এক্সটাকে ডিডিএক্স করে দিলে আমাদের মার্জিনাল কস্ট বের হয়ে আসে টু রিকুয়েড টু এর আনসার অর্থাৎ মার্জিনাল কস্ট হচ্ছে দুই টাকা এখানে ডিডিএক্সটি যেভাবে করতে হয় সেটি হচ্ছে আমাদের যে এক্স থাকবে এক্সের উপরে যদি কোনো পাওয়ার থাকে আমাদের পাওয়ারটাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে এখানে এক্সের উপর পাওয়ার ওয়ান আছে তাহলে আমরা ওয়ানকে সামনে আনবো এরপরে টু যেটা আছে ওইটা লিখতে হবে ইন্টু দিয়ে এরপরে এক্সের উপর যে পাওয়ার থাকবে সেটা থেকে ওয়ান মাইনাস করতে হবে আমাদের বর্তমানে এক্স এর উপর পাওয়ার ওয়ান আছে সেটা থেকে আমরা যখন আবার ওয়ান মাইনাস করবো তখন এক্স এর উপর পাওয়ার জিরো হয়ে যায় তাহলে এক্স এর উপর পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে গুণ করে দিলে এক্ষেত্রে টুর সাথে ওয়ান গুণ করলে আমাদের মার্জিনাল কস্ট টু ব্যাট হয়ে আসে এবার আমরা দেখবো রিকোয়ার্ড থ্রি রিকোয়ার্ড থ্রিতে ব্যাট করতে বলছে ফাইন্ড দি টোটাল কস্ট ফিক্সড কস্ট অ্যান্ড টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট ফর ফর ইউজ ইন ইউনিটস অফ প্রোডাক্ট তাহলে তিনশো টাকা পণ্য উৎপাদন করতে টোটাল কস্ট ফিক্সড কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্ট কত টাকা সেটা নির্ণয় করতে হবে আমরা রিকোয়ার্ড থ্রি দিয়ে লিখলাম হয় এন এক্স ইকুয়াল থ্রি হান্ড্রেড যেহেতু তিনশো একক পণ্যের বিয়ে বের করতে হচ্ছে আমরা ইউনিটসটাকে এক্স হিসেবে দৌড়েছি টোটাল কস্ট ইকুয়াল আমরা যে ইকুয়েশনটা পেয়েছিলাম টু এক্স প্লাস ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড এক্ষেত্রে আমরা এক্সের মানটা থ্রি হান্ড্রেড এটা বসাবো টুকে থ্রি হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করলে আসে সিক্স হান্ড্রেড এবং ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড যোগ করতে হবে যোগ করলে ওয়ান আসবে তাহলে ক্ষেত্রে আমাদের ফিক্সড কস্ট ফিক্সড কস্ট হচ্ছে শেষে যে এক টাকা রয়েছে এটাই হবে আমাদের ফিক্সড কস্ট স্থির বিয়ে এটার পরিবর্তন হবে না আর ভেরিয়েবল কস্ট হবে আমরা এককের সাথে যে টাকাটা গুণ করে পেয়েছি অর্থাৎ টু এক্স এখানে তিনশো গুণ করে আমরা ছয়শত টাকা পেয়েছি এখন এই ভেরিয়েবল কস্ট হবে ছয়শত টাকা এই তেরোশত টাকা ফিক্সড কস্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের একক যদি তিনশো এর জায়গায় পরিবর্তন হয়ে চারশো হয়ে যায় পাঁচশো হয়ে যায় বা দুশো হয়ে যায় তখন এই তেরোশো টাকার পরিবর্তন হবে না টু এক্স অর্থাৎ দুই এর সাথে তিনশো দুইশো পাঁচশো গুণ করলে এই ছয়শো টাকা যেটা বের করেছি সেটারই পরিবর্তন হবে পাশে যে এক হাজার তিনশত টাকা রয়েছে এটা প্লাস এক হাজার তিনশো প্রতিটা ক্ষেত্রে থেকে যাবে তাহলে যেটা স্থির থেকে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য ফিক্সড কস্ট আর যে কস্টটা এককের উপর পরিবর্তন হয় সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য ভেরিয়েবল কস্ট এরপর আমরা যাবো রিকোয়ার্ড ফোরে আমাদের রিকোয়ার্ড ফোরে বের করতে বলা হয়েছে অলসো ফাইন্ড দি আবার কস্ট ফর ফর ইউজ ইন থ্রি হান্ড্রেড ইউনিটস অফ প্রোডাক্ট তিনশো তো একক পণ্য উৎপাদন করতে এবার কস্ট কত টাকা সেটা ব্যয় করতে হবে আমাদের তিনশো তো একক পণ্য উৎপাদন করতে টোটাল কস্ট হচ্ছে এক টাকা এখন তিনশো একক পণ্য উৎপাদন করতে এখন এবার কস্ট কত টাকা হবে সেটা যদি ব্যয় করতে চাই মোট বিয়েকে আমাদের একক দিয়ে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ এক হাজার নশোকে তিনশোতে দিয়ে ভাগ করতে হবে এক্ষেত্রে আমাদের এবার কস্ট চলে আসে টাকা সিক্স আমাদের চারটা রিকোয়ার্ড ছিল আমরা চারটা রিকোয়ার্ডই সম্পন্ন করেছি আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে এই উদ্যায় হতে আরও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কসমূহ সমাধান করা হবে